हेलो फ्रेंड्स अगर हम डेली लाइफ में दिखने वाले स्मार्ट डिवाइसेस की बात करें जैसे हमारा स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच एंड्रॉइड टीवी या लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर की भी बात करें तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैक में सिर्फ एक ही काम करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इसलिए अगर मुझे कंप्यूटर को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज एबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सो अगली बार से अगर आप लैपटॉप एंड कंप्यूटर देखिएगा तो उन्हें ही सिर्फ कंप्यूटर ना समझिएगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं उन्हें हम कंप्यूटर कहेंगे लेकिन कंप्यूटर्स कैसे इतने स्मार्ट डिसीजन लेकर हमारे मैनुअल और क्रिटिकल थिंकिंग वर्क में हेल्प करता है So basically, computer runs complex algorithm to give us the required output whenever we provide any input to it. For example, if you want to find the shortest path from Mumbai to Pune, you enter the source and destination value in Google Map, and internally it runs complex algorithm to give you the estimated time and shortest distance from Mumbai to Pune. Similarly, computer runs algorithm to solve the complex mathematical equations. Whether you're new to programming or you're new to computers or you are just curious about the devices you use every day or maybe you want to design the innovations of the future the first step is to learn how computer works I feel you shouldn't be just the users of these everyday devices you should be the creators of it अर्लियर कंप्यूटर्स वे आर ह्यूज एंड स्लो एंड दे वेर एबल टू परफॉर्म ओनली स्मॉल कैलकुलेशन एंड उसके लिए भी आपको स्विचेस को बार बार अप एंड डाउन करना पड़ता था बट नाउ डे इस कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क इवन यू कैन वॉच मूवी यू कैन प्ले वीडियो गेम्स एंड आपको भी पता है आप कंप्यूटर से क्या क्या करा सकते हैं बट हाउ कंप्यूटर्स आर एबल टू डू सच कॉम्प्लेक्स वर्क टू अंडरस्टैंड दैट यू फर्स्ट लर्न बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सो लेट सी इट Now to understand how computers work let's imagine this toast maker as a computer initially we put bread in the toast maker which is analogous to providing the input to the computer next the bread is being stored in the toast maker that which is similar to storing the information in your computer now when you switch on the toast maker the bread starts getting roast which is analogous to processing the information in our computer and then after the heating is completed you get the roasted bread as the output which is similar to getting the output from our computer now let's understand this better using von neumann model as computer scientists explored how to design a thinking machine they realized it had to perform four different task the first one is taking the input second one is storing the information The third one is processing the information and the last one is outputting the result. These four things are common to all computers from the start of computer era and this is what is called as von Neumann model. If you notice overall working of any computer, first step is to take input from surrounding environment. So यहाँ पर मेरे पास एक personal computer का motherboard है जिसके back side पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ports हैं These ports are used for input and output activities. So यहाँ पर आप connect कर सकते हैं input devices. अब input devices में आपका हो सकता है keyboard. So आप keyboard से भी input दे सकते हैं and even आपको पता है आप mouse भी connect कर सकते हैं और we can connect uh, webcams. सो so, ऐसे बहुत सारी चीजें आप अपने इस मदरबोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी आपको पता होगा सो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देना है इनपुट देना है ये तो बात हुई इस मदरबोर्ड की और आपको जैसे मैंने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को उन्हें हम कंप्यूटर्स कहते हैं सो so, इवन अपना जो स्मार्ट फोन uh, है ये भी क्या है uh, एक कंप्यूटर है सो स्मार्ट फोन में अगर हम ऑब्जर्व करें सो इनपुट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टच ओके सो इवन आप गूगल वॉइस सर्च यूज करेंगे तो उसमें हम लोग वॉइस के थ्रू भी इनपुट दे सकते हैं सो इनपुट के फॉर्म्स बहुत कुछ हो सकते हैं डिपेंड करता है कि आप जो कंप्यूटर है वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स वंस द इनपुट इज गिवन टू कंप्यूटर नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टोर दैट इनपुट इन स्टोरेज डिवाइस सो लेट सी दैट पार्ट ओके नाउ लेट्स एक्सप्लोर द मेमोरी कंपोनेंट सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी कंपोनेंट्स 
the first one is temporary storage while the second one is permanent storage examples of temporary storage include the registers cache ram etc while on the other hand examples of permanent storage include pen drive hard disk and cd rom etc let's consider this pyramid diagram as you go from bottom to high level the bottom to the top level the cost and performance goes on increasing which means the registers have the highest performance and are the most expensive while on the other hand caches are also expensive but they are lesser expensive than registers and they are also having good performance compared to ram okay now as we go from the top to bottom level in the memory organization the size goes on increasing registers have size in kilobytes in a computer while if you go to secondary memory the size is in terabytes so now generally when we give input to computer it is first stored in temporary memory then after it is being processed it depends it is either stored in secondary storage or it is not stored in secondary storage that depends on user or operating system and at the end it is shown as the output to the user once data is given to the computer next step is to decide where this data will go inside this main memory this is decided by operating system so operating system is basically interface between user and hardware resources so यूजर जो होता है उसे हार्डवेयर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता ज्यादा एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी यूजर को ज्यादा नॉलेज नहीं होता सो so, ये सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिसाइड करता है कि बहुत सारे प्रोसेस अगर एक साथ रन होना चाहे तो उनमें से कौन सा प्रोसेस सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा यानी प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम भी कौन करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रोग्राम्स आपस में इंटरफेयर ना करे इसका भी जो मैनेजमेंट है यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ऐसे बहुत सारे फंक्शनलिटीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसे मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे सो so यहां पर आप यह समझिए कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा ये सिलेक्ट करने का काम कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सो वंस द प्रोसेस इज गिवन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू सिंपली रन्स दैट पर्टिकुलर प्रोसेस सो होता यह है फ्रेंड्स कि जो प्रोसेस होता है वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म्स में होता है तो हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन को सिंपली एग्जीक्यूट करता है यूजिंग ए यूनिट अब यहां पर सीपीयू के पास दो टाइप्स की मेमोरी होती है एक होता है रजिस्टर जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और ये यूज होता है इंटरमीडिएट कैलकुलेशन के लिए एंड डेटा स्टोर करने के लिए अब यहां पर फ्रेंड्स एक और टाइप की मेमोरी होती है जो आपको डायग्राम में दिखता होगा कैश ए मेमरी अब कैश ए मेमरी किस पर्पज के लिए सर्व करते हैं जिन डेटा का हम बार बार यूज करते हैं वो रैम से हम कैश में स्टोर कर लेते हैं ताकि सीपीयू को बार बार रैम के पास ना जाना पड़े वो डेटा कैश में आसानी से अवेलेबल हो जाए तो कैश एंड रजिस्टर्स इन द सीपी होते हैं सो so, एक बार सीपीयू uh, ने सारे कैलकुलेशन कर लिए सो नेक्स्ट स्टेप इज टू सेंड आउटपुट डेटा टू द आउटपुट डिवाइस सो लेट्स सी इट आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस और ऑडियो फ्रॉम स्पीकर वर्चुअल रियलिटी और इवन रोबोटिक आर्म नाउ फॉर एग्जांपल द कैलकुलेटर गिव्स आउटपुट नंबर्स एंड व्हेन एवर वी प्ले अ साउंड इट गिव्स अस ऑडियो एज द आउटपुट फ्रॉम स्पीकर्स there is special program for everything that cpu does special program for clock widget the special program for handling how the mouse works and also for dealing with the input from keyboard these programs are called as drivers and they are compiled and stored in the memory in the form of ones and zeros and these programs are monitored by operating system now let's understand this entire flow using an example consider addition of two numbers let's say 2 and 3 and we want to add these two numbers so we provide the input using keyboard and these numbers are temporarily stored in the main memory that is in our ram now these numbers are fetched by cpu and they are stored in its own memory like cpu's own memory which is registers now it is the responsibility of control unit to send the signals out to perform the addition of these two numbers now the alu perform the addition of these two numbers and the output is stored back in registers the output from registers is again stored back to main memory and it is being shown as output in the output device 
for example on our monitor screen now this small operation of like adding two numbers involves like going through the all the critical components of the computer architecture so this is how our computers work and there are four critical operations in it as we have already seen providing input to the computer storing the information processing the information and giving the output as result thank you mm -hmm.